Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione in primo piano la riorganizzazione della rete scolastica alle prese con il piano di ridimensionamento predisposto a livello nazionale dal governo. Ad Ogliara mamme, genitori, cittadini hanno raccolto in una petizione la, il loro no contro l'ipotesi di accorpamento verso l'istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino di Fratte. 880 firme raccolte dal giorno della vigilia di Natale a Santo Stefano contro il maxi accorpamento degli istituti comprensivi delle frazioni collinari di Salerno. Avviata una petizione con una raccolta firme per dire no al dimensionamento della rete scolastica e per garantire l'autonomia dell'istituto comprensivo Quinto Circolo di Ogliara. A sottoscrivere la petizione sono genitori e cittadini delle frazioni alte della città di Salerno che hanno fatto appello al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca all'assessore regionale Lucia Fortini, al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Campania Ettore Acerra, al presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri, ai sindaci di Salerno e San Mango Piemonte Vincenzo Napoli e Francesco Di Giacomo, all'assessore comunale di Salerno Gaetana Falcone e alla dirigente scolastica del quinto circolo di Ogliara Cristina Sorgente. Alcuni genitori chiedono di mettere in atto tutte le possibili azioni affinché non vengano accorpate le scuole dell'istituto comprensivo quinto circolo di Ogliara, dei plessi di San Mango, Piemonte e Giovi. Le famiglie delle zone collinari difendono la propria identità e temono una perdita di autonomia dell'istituzione scolastica sul territorio. Fanno appello alla classe politica per non indebolire le scuole della periferia. Tuttavia c'è da non trascurare che la decisione è governativa. Secondo le nuove disposizioni per mantenere un proprio dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali amministrativi si deve essere in presenza di almeno 900 alunni. Per gli alunni cambierà poco, salteranno dirigenti e direzioni didattiche a cui faranno seguito nuove organizzazioni degli istituti. Il presidente della regione Campania aveva tentato di contrastare l'applicazione della norma presentando un ricorso al TAR contro il decreto di dimensionamento scolastico ma il ricorso è stato respinto anche se il governatore De Luca spera nella pronuncia della Corte Costituzionale. Natale, Santo Stefano, comunque è stato difficile raccogliere ma ce l'abbiamo fatta. Questo significa che c'è una forte volontà da parte della, dei cittadini del territorio a mantenere la nostra autonomia, che no, cioè, oltre al problema logistico di spostarci c'è anche la, la voglia di non perdere la centralità perché l'istituto comprensivo di Oiara rappresenta un punto di riferimento eh, per queste zone che sono già diciamo, disagiate rispetto a, a, alle, alle zone centrali di Salerno e eh, quindi delle, eh, delle altre scuole perché ci sono pochi punti di riferimento per questi ragazzi, pochi punti eh, di aggregazione e la, perdere la scuola per noi sarebbe Proprio, ehm, significherebbe proprio perdere tanto. Abbiamo avuto la collaborazione di tanti genitori, eh, tanti del paese, proprio perché ecco, ehm, non vogliamo perdere l'autonomia del nostro istituto comprensivo, perché c'è cioè, un punto di riferimento a noi delle zone collinare. In pratica che cosa rischiano le scuole delle frazioni collinari? Rischiano di essere mh, accorpate ad altri istituti, quindi noi dovremmo, saremmo costretti a scendere anche per un semplice documento, un qualsiasi, anche, anche prendiamo il caso, noi facciamo tante attività extrascolastiche, extracurriculari, comporterebbe in questo caso poi anche poter scendere a Salerno, un genitore che non guida, ehm, ci sono tante problematiche, è questo che non vorremmo anche... Mh, far scivolare, ecco, capire e dare aiuto a tutti i genitori e poi perché, scusate, un'autonomia. Un Comunque abbiamo un plesso che eh, conta ad, ad oggi 600, quasi 620 alunni eh, perché stiamo salendo sempre di più, quindi quello proprio non vogliamo, perdere l'autonomia. Giovi andrebbe con la Calcedonia, noi eh, Ogliara con, ehm, con Fratte. San Mango ad oggi non si sa perché Pellezzano a un certo punto è sparito, che doveva essere accorpato per, con Pellezzano. Non si sa ad oggi San Mango cosa, dove va. Il timore ovviamente non è quello di perdere le classi, ma quello di perdere le autonomie sul territorio. Sì, perdere proprio l'istituzione sul territorio, che è importante. È un, un importante punto di riferimento per il territorio e per il resto. 
Oggi avete raccolto 880 firme ma non vi fermate qui? No, assolutamente andremo avanti anche comunque con uh, manifestazioni presso appunto, i nostri punti di riferimento al comune, anche perché la scuola funziona benissimo, è un'istituzione sul territorio sì, però è proprio diciamo, strutturata bene con persone comunque di valore, gli insegnanti da anni che sono qui non, non vanno via, quindi anche c'è una rotazione molto limitata, quindi i nostri bambini sin da piccoli fino alle scuole medie vengono seguiti benissimo. E parliamo ora di un'emergenza, influenza che si sta sommando con tanti casi anche di Covid anche nel nostro territorio. Oggi tra l'altro è la giornata internazionale delle epidemie e abbiamo fatto un bilancio eh, di quelli che sono i numeri relativi proprio ai casi di influenza e di Covid nel nostro territorio con il dottor Arcangelo Saggese Tozzi. Siamo ancora lontani dai picchi dell'influenza e c'è ancora tempo per per i vaccini, soprattutto per i più fragili. Questo è il messaggio che arriva dal referente dell'ASL. Virus influenzali e Covid con sintomi simili. Natale a letto per tanti salernitani costretti a restare a casa in questi giorni di festa per la presenza di febbre, raffreddore, tosse, difficoltà respiratorie, sintomi gastrointestinali, spossatezza e dolori articolari. Sintomi che hanno registrato un sensibile aumento dalla vigilia di Natale che potrebbero rialzarsi ulteriormente con un'ulteriore impennata nei prossimi giorni in concomitanza con il Capodanno in seguito alle tradizionali riunioni familiari che aumentano il rischio di maggiore contagio. Nella giornata internazionale di preparazione alle epidemie una ricorrenza stabilita dall'ONU nel 2020, anno della pandemia da Covid, il dottore Arcangelo Saggese Tozzi, direttore della struttura complessa del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Salerno, ha tracciato un bilancio della situazione rispetto ai dati dei tamponi, risultati positivi all'influenza e i sintomi della nuova variante Covid che per alcuni aspetti sono simili a quelli dell'influenza e raffreddore ma non identici. Serve avere molta prudenza soprattutto nei luoghi al chiuso, ha aggiunto il dottore Tozzi, ricordando che soprattutto per i fragili occorre vaccinarsi contro il covid e contro l'influenza. Oggi è 27 dicembre, non dimentichiamo questa data, il giorno del, riconosciuto da, dall'OMS e dal, dall'ONU come giornata di ricorrenza internazionale per le epidemie. Non dimentichiamo nemmeno che il 27 dicembre abbiamo iniziato un anno dopo il 2020 a fare le vaccinazioni. Questi strumenti ci hanno aiutato a venire fuori da una grandissima pandemia che abbiamo passato. Oggi siamo in una situazione ormai di, di congiungimento di quelli che sono la sintomatologia dell'infezione dell influenzale che comunque è ritornata a differenza degli anni scorsi dove le misure di precauzione avevano bloccato anche la circolazione dei virus influenzali con il persistere dell'endemia da Covid-19 che le diverse varianti ormai ci sia, si sono abituate a noi e continuano a circolare nella popolazione. Che cosa bisogna fare? Eh, le due... Influenze, chiamiamole così, io non esito a dire le due influenze che camminano in parallelo, bisogna proteggere i fragili, sia per l'una che per l'altra. Continuare a fare le vaccinazioni anti-influenzali, c'è stato un certo rallentamento, anche in conseguenza del rallentamento della circolazione della malattia. Adesso bisogna completare le vaccinazioni sui fragili e fare le vaccinazioni sui fragili anche per, per le persone che possono essere esposte al Covid. Non siamo ancora al picco ma siamo sicuramente al di sotto dei valori di incidenza che ci fanno parlare di epidemia. Siamo a una circolazione influenzale doppia che ci accompagnerà in questo periodo. Precauzioni, le solite, quelle che ci devono aiutare quando abbiamo problemi di malattia e trasmissione aerea. Evitare se possibile gli affollamenti, se proprio non è possibile usare strumenti di protezione individuale, che sono mascherine, lavaggio delle mani, le solite cose che ci siamo sempre detto e cercare di proteggere i fragili, per cui non è il momento di fare grandi assembramenti insieme a persone fragili o anziane, potrebbe essere pericoloso. Se lo, proprio lo dobbiamo fare, ma manteniamo quelle misure di precauzione che dicevo, mascherine, attenzione, queste. Poi ci sarà un picco un po' più alto, un po' meno alto, siamo abituati a gestire ormai questa situazione, anche quello che può succedere negli ospedali, c'è un po' di attenzione in più da tenere nei, nei punti di accesso, però rispettando le misure di precauzione generali che si utilizzano per le malattie a trasmissione aerea, si riesce a gestire tranquillamente sia l'influenza sia l'infezione da Covid. Dottore, quanto si sovrappongono i sintomi di un'influenza a quelli del Covid quando fare o non fare il tampone? 
Ma le due sintomatologie sono leggermente diverse, il Covid in questo periodo non dà normalmente sintomatologia febbrile, la dà invece una sindrome influenzale. E quando si è bisogno di distinguere questa situazione, io insisto principalmente per le persone fragili. È chiaro, avere consapevolezza, in questi momenti i tamponi fatti Covid ci danno un'indicazione alta di, di percezione di Covid, perché chi va a fare il tampone è qualcuno che ha già la sintomatologia. Allora il 20-30% di chi va a fare il tampone viene fuori che è positivo, è normale, perché va a fare l'esame chi ha già il sintomo, già il sospetto. Non stiamo facendo tamponi per l'influenza, perché non sappiamo come cammina l'influenza. Diciamo che il tampone Covid fa da tracciamento indiretto, se è positivo è Covid, se è negativo è l'influenza. E non c'è stata pausa e sosta per le forze dell'ordine che anche durante questo periodo sono state impegnate in una serie di azioni ordinarie contro la prevenzione di reati, dallo spaccio di sostanze stupefacenti al divieto di allontanamento per persone che minacciavano congiunti o familiari con atti di violenza e minacce di morte. Un bilancio degli ultimi giorni nel prossimo servizio. Non si è fermata in questi giorni l'azione di prevenzione e sicurezza garantita su tutto il territorio provinciale da un massiccio spiegamento di forze dell'ordine che da una parte all'altra della provincia hanno lavorato per garantire ordine e fermare i presunti responsabili di una serie di reati. In primo luogo l'azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ha portato a Salerno i carabinieri del nucleo radiomobile ad arrestare in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti facenti Giovanni Gebre, trovato in possesso dopo una perquisizione di 3,23 grammi di cocaina ma anche 2.300 euro in contanti ritenuti dalle forze dell'ordine frutto del provento di spaccio. A Battipaglia gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto due persone che a seguito di perquisizione sono state trovate in possesso di mezzo chilo di hashish e poco meno di 37 grammi di cocaina. Anche in questo caso le forze dell'ordine hanno sequestrato un ingente somma di denaro, provento dello spaccio 1.355 euro, ma anche materiale per il confezionamento. Altri interventi hanno invece riguardato l'allontanamento dalle persone minacciate di soggetti violenti. Il primo provvedimento riguarda il comune di Olevano sul Tusciano, qui i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare con il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da esso frequentata nei confronti di un 32enne accusato di atti persecutori e lesioni aggravate nei confronti di un'altra persona. L'altra misura cautelare riguarda il comune di Giffoni Vallepiana. I carabinieri della stazione di Battipaglia hanno eseguito anche in questo caso una misura con il divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un cinquantenne, anche lui autore di atti persecutori e lesioni consistite, secondo l'accusa, in continue minacce di morte. Infine, in costiera Malfitana sono stati individuati due autori di una serie di furti avvenuti durante l'estate. Secondo l'accusa, i due avrebbero rubato quattro bici elettriche nel mese di agosto nella località di Maiori. E a proposito di sicurezza, ma soprattutto di come migliorarla, più volte anche il prefetto di Salerno ha insistito, così come il capo della procura, sulla necessità di incrementare il numero di videocamere presenti sul territorio salernitano e in aiuto delle piccole e medie imprese salernitane arriva la Camera di Commercio. In un incontro che si terrà venerdì alle ore 11 presso la sede di Via Roma, il presidente della Camera di Commercio di Salerno, anche presidente nazionale, di Union Camere, Andrea Prete, insieme ai vertici delle forze dell'ordine e al prefetto di Salerno Francesco Esposito, presenterà proprio un bando che è stato voluto dall'ente camerale che consentirà alle imprese di avere degli aiuti per potersi dotare di sistemi di videosorveglianza. A proposito invece di sicurezza stradale, è stato necessario il trasporto a Napoli per le due donne, una mamma e la figlia, ferite in un incidente che è avvenuto sulla strada cilentana. I dettagli nel prossimo servizio. Grazie. 
Nella notte sono state trasferite entrambe a Napoli. La ragazzina di 13 anni è ricoverata al Santo Bono per diverse fratture agli arti inferiori. La mamma, quarantenne, al Cardarelli per gravi lesioni agli organi interni. Le due donne, originarie di Vallo della Lucania, ma residenti a Moio della Civitella, sono rimaste coinvolte nel terribile incidente stradale che si è verificato ieri sera, intorno alle 18, all'altezza della Diga Lento, nel tratto tra la galleria di Pregnano Cilento e Domignano. Due auto, una una Lancia Musa e un SUV Tucson hanno impattato frontalmente. A bordo della Lancia viaggiava la mamma con la figlia. Alla guida del SUV c'era il vice sindaco di Orri, a Gesù Sica, di 66 anni. Un violento impatto tra i due veicoli che nel giro di pochi secondi ha trasformato la strada a scorrimento veloce in uno scenario drammatico. La mamma e la ragazzina, a seguito del violento impatto, sono rimaste incastrate nelle lamiere del veicolo accartocciato. Il SUV, dopo lo scontro, è finito al lato strano. Entrambe le auto sono andate distrutte. Uno scenario preoccupante è quello che si è presentato agli occhi dei soccorritori. Le urla della mamma e della ragazzina si avvertivano a distanza. Sul posto è immediato l'arrivo delle ambulanze della Misericordia di Vallo della Lucania e dei vigili del fuoco del distaccamento vallese. I caschi rossi con il caposquadra Nunzio D'Amato e Alfredo Pappalardo hanno dovuto lavorare non poco per estrarre le due donne dal veicolo. Entrambe sono state trasferite prima allo spettacolo dare San Luca di Vallo, poi nella notte il trasferimento a Napoli. Visibilmente provato e sotto shock anche il vice sindaco di Orria, anche lui è stato accompagnato all'ospedale San Luca per tutti i controlli del caso. Sul posto dell'incidente per gli accertamenti di rito sono arrivati i carabinieri, i militari hanno raccolto gli elementi utili per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Considerato lo stato in cui erano ridotti i due veicoli, solo per miracolo l'incidente non si è trasformato in tragedia. Abbiamo temuto il peggio, Contano alcuni automobilisti che si trovavano a poca distanza dalle auto coinvolte nel sinistro. Subito dopo il violento impatto abbiamo iniziato a sentire le urla della ragazzina e della mamma. La loro auto era stata ridotta ad un cumulo di lamiere. L'incidente ha creato non pochi disagi al traffico veicolare. Nel giorno di Santo Stefano la strada a scorrimento veloce era particolarmente trafficata. In entrambi i sensi di marcia si sono registrate lunghe code per consentire il lavoro dei soccorsi. La strada è stata chiusa e il traffico deviato per strade alternative. Dal bilancio sulla sicurezza a quello culturale, nei giorni di Natale Santo Stefano si è registrato un record di presenze all'interno di musei e parchi archeologici. Si tratta di una intuizione del Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano per la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri che in una nota ha sottolineato come sia stata una scelta vincente quella di lasciare aperti durante le festività natalizie le straordinarie bellezze artistiche e tradizionali. La Vietri ricorda anche eh, i fondi che sono stati dedicati alla campagna della provincia di Salerno, da tempo bloccati e sbloccati proprio dal ministro San Giuliano, la nascita del museo di Velia, parte del parco archeologico di Ponte Cagnano, la villa romana di Positano e quella di Minori. Il governo Meloni, conclude la deputata salernitana, da sempre ha mostrato grande attenzione verso le politiche culturali e i risultati concreti stanno arrivando. Ricorre invece all'intelligenza artificiale Salerno Pulita, la società che si occupa della raccolta differenziata ha aggiunto tra le novità informative a disposizione dei suoi utenti una chatbot, un sistema software che può rispondere automaticamente alle richieste degli utenti. Vediamo di cosa si tratta. Salerno Pulita, la società che si occupa della raccolta differenziata e dello spazzamento nella città di Salerno, arricchisce la sua offerta informativa attraverso l'intelligenza artificiale. Sul sito web aziendale della società è stata infatti attivata un chatbot per avere risposte e fare domande. Si tratta di un software già utilizzato da aziende nazionali di servizi che simula ed elabora le conversazioni umane scritte consentendo agli utenti di interagire con i dispositivi digitali come se stessero comunicando con una persona reale. In pratica l'utente che vuole un'informazione può andare sul sito di Salerno Pulita e nella home page troverà un'icona che saluta. Cliccandoci sopra si aprirà una schermata e all'utente sarà chiesto come poter essere d'aiuto. Innanzitutto saranno proposte alcune opzioni, i calendari per il conferimento, i centri di raccolta comunale fratti arechi, la prenotazione degli ingombranti, le segnalazioni, i requisiti 
reclami e anche tutte le notizie sulla tarif, la tariffa puntuale che sta per essere applicata. L'utente sceglierà, sempre cliccandoci sopra, l'opzione che gli interessa e troverà la risposta che serve. Se invece tra le opzioni proposte non troverà quella che gli occorre, potrà scrivere direttamente la domanda e avrà una risposta in orario di ufficio. Dalle intelligenze artificiali a quelle naturali come quella del professore Alessio Fasano che sarà protagonista domani presso la Fondazione Ebris alle 17.30 di un incontro che servirà a presentare il libro dello scienziato Microbioma Umano. I recenti progressi proprio nella comprensione del microbioma e del suo ruolo nella salute umana si intrecciano con lo sviluppo della medicina personalizzata e sarà questo appunto il tema ed è questo il tema del libro Microbioma bioma umano, l'ago della bilancia tra salute e malattia del gastroenterologo e ricercatore Alessio Fasano che verrà presentato alle 17.30 con il giornalista Gabriele Boiano con l'obiettivo di illustrare in maniera comprensibile cos'è il microbioma umano e come monitorarlo per la prevenzione e l'intercettazione delle malattie. La presentazione si inserisce nell'ambito dell'appuntamento Happy New Ebris 2023 che vuole essere un momento di eh, dibattito e confronto sugli argomenti approfonditi nel corso dell'anno dalla Fondazione Ebris. E come capita spesso in questo periodo è tempo di bilanci, lo ha fatto anche il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi raccontando i primi 18 mesi della sua amministrazione, il momento per guardarsi indietro eh, con la sua squadra di governo di eh, cittadino. Tante sono le azioni portate avanti dalle opere pubbliche passando per la sicurezza, il personale e il decoro, tra quelle di maggiore rilevanza il sindaco di Agropoli ricorda la riqualificazione e messa in sicurezza di via Pisacane, la realizzazione di marciapiedi in località Mattine, la palazzina polifunzionale tra via Taverne e via Lombardia, l'eliminazione dei cumuli di Posidonia spiaggiata che ha restituito alla libera fruibilità la spiaggia del Lido Azzurro dopo diversi anni e ancora l'attivazione del servizio scuola bus e navette serali, il restauro del castello Angioino Aragonese, l'ultimazione dell'iter per la costruzione del commissariato di polizia e della nuova sede del comando di Carabinieri. È stato un anno e mezzo intenso, ha affermato il sindaco Muta Lipassi, la parola d'ordine che ha alimentato il giorno dopo la nostra opera è stata servizi. E adesso invece andiamo a Vietri sul Mare che per il sesto anno consecutivo ha un calendario che eh, racconta mese dopo mese gli angoli più suggestivi. Ieri a Marina di Vietri sul Mare la presentazione della pubblicazione realizzata da Tonino Giordano. Da sei anni Vietri sul Mare ha un suo calendario che accompagna lo scorrere del tempo. L'edizione 2024 è stata presentata in un evento che si è svolto ieri mattina a Marina di Vietri sul Mare alla presenza dell'autore del calendario Tonino Giordano che realizza la pubblicazione per conto dell'associazione Antonella Nicolao attraverso sponsor privati. L'edizione è giunta al sesto anno, omaggio a Vietri è il tema per accompagnare lo scorrere del 2024. Attraverso tavole pittoriche e degli acquerelli realizzati dallo stesso Giordano, già autore anche del musical Marcina dedicato sempre a Vietri sul mare e con la presenza di alcune didascalie la pubblicazione mese dopo mese racconta la piccola cittadina che apre le porte della costiera amalfitana, dalla villa comunale all'ascensore da Raito ad alcuni dei personaggi storici ogni mese diventa con il calendario una scoperta ed in tanti ieri mattina hanno partecipato all'evento di presentazione. Bene, adesso la nostra rubrica dedicata a segnalarvi alcuni appuntamenti. È ora di dare onda, certo, ma non farsi illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, quest'oggi è in programma il film di animazione della Walt Disney in Wish, tra gli spettacoli. A... Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Brutte notizie per Diane, parliamo tra poco, dopo le previsioni del tempo ci ritroviamo infatti con la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. In collaborazione con Previsioni per domani, al mattino, sulle coste, cielo grigio, per nubi basse e nebbie persistenti, in montagna, cielo grigio, per nubi basse e nebbie persistenti, nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita, in montagna, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. 
Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ed eccoci dunque con la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. Come vi anticipavo non ci sono buone notizie per Bulaidia perché eh, gli esami a cui si è sottoposto il calciatore senegalese hanno evidenziato una lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro. L'attaccante salterà la Coppa d'Africa e ora dovrà recuperare in vista del mercato. Circa 5 settimane di stop per Bulae di A dopo l'infortunio rimediato contro il Milan nell'ultima gara interna della Salernitana per il 2023. Per il senegalese lesioni di media entità al bicipite femorale sinistro e terapie già iniziate come da protocollo. Questa mattina Dia ha varcato i cancelli del Mary Rose intorno alle 11, seguito da Boinen e dopo qualche minuto da Butaim. Parte del gruppo era già in campo per la prima delle due sedute previste oggi. Di out fino a fine gennaio giù di lì è una brutta notizia per il Senegal che dovrà con tutta probabilità escluderlo dalla lista dei convocati per la Coppa d'Africa, ma lo è anche per la Salernitana che non potrà comunque averlo a disposizione in campionato e al tempo stesso dovrà provare a fare cassa con la sua cessione. Il calciatore sarà tenuto sotto stretta osservazione anche per che è evidente che la società Granata voglia sbloccare il mercato tramite una cessione particolarmente remunerativa, quale potrebbe essere quella di DA. Appunto. Ora bisognerà capire se l'infortunio muscolare non possa scoraggiare i club interessati. DA dovrebbe comunque rientrare intorno al 25 gennaio e dunque potrebbe essere protagonista degli ultimi giorni di mercato. Va tenuto conto del fatto che in alcune nazioni c'è una pausa invernale. È il caso della Germania dove l'interesse per il calciatore da parte dell'Eintracht Francoforte era ormai noto. Il mercato inglese potrebbe accendersi nelle prossime settimane senza dimenticare Francia ed Arabia. Su Mazzocchi c'è il Napoli ma manca l'intesa sulla valutazione del cartellino ed in più i vari DM e Gaetano già in tempi non sospetti hanno rifiutato l'ipotesi ipotesi Salerno, così come Zanoli passato ormai al Genoa. Zorte ha detto sì al Frosinone, ma Sabatini potrebbe pescare in casa Atalanta ugualmente, visto che gli orobici potrebbero vedersi istituire dal toro Brandon Soppi, laterale destro francese che alla corte di Uric non ha sfondato. La Fiorentina a sua volta caccia un terzino destro e propone Pierozzi per Mazzocchi. In casa Toro c'è anche Radonic che piace al DG della Serenitana, ma anche ad altri club all'estero. Richieste per Braderic da Sassuolo e Toro, ma occhio anche ad altre possibilità. Per sostituire il croato, la Serenitana aveva già bloccato l'esperto Zegelar, svincolatosi a giugno dall'Udinese, ora però potrebbero interessare altri. Altri calciatori. Oshua piace nella MLS americana e la sua permanenza in grata non pare certissima. In avanti a Sabatini non dispiacerebbe riprendere Bonazzoli dal Verona. Col Genoa ci sarebbe stato un dialogo per lo scambio Lovato Matturro. Sul centrale c'è da tempo anche l'interesse di Monza e Torino. Bisognerà puntellare il centrocampo anche alla luce della partenza di Culibali per la Coppa d'Africa. Come ammesso da Sabatini in conferenza stampa, la Soritana sta valutando anche l'ingaggio di un direttore sportivo, l'ex terzino di Lazio Rome di Inter, Kolarov, che in estate ha lavorato per poco che settimane al Pisa è un nome credibile. Chiusa per due turni la curva a sud del Verona a causa dei cori razzisti nei confronti di un calciatore del Cagliari, la partita del Bente Godi di sabato è cruciale per il cammino salvezza della Salernitana ed anche per il destino di Inzaghi, il tecnico piacentino che fu allenatore del calciatore dell'Ellas sta preparando la gara di sabato con diversi dubbi di formazione. Sabato la Salernitana giocherà l'ultima gara del 2023 al Bente Godi di Verona. Sarà una partita cruciale per via della situazione di classifica delle due squadre. Scaligeri a più 5 su Granata che devono quantomeno non perdere terreno in vista del giorno di ritorno e dell'apertura del mercato. Partita delicata anche per Filippo Inzaghi che sa di essere monitorato da Sabatini. Per la partita delle ore 18 del prossimo 30 dicembre il tecnico piacentino dovrà rinunciare a Dia allo squalificato Fiorillo. In difesa nessun allarme per Mazzocchi ed ottimismo per Pirola. Con terzino e centrale a disposizione Inzaghi potrebbe confermare il quartetto presentato col Milan e che sarebbe completato da Fazio e Bradaric. In mediana Legoschi e Culibali garantiscono corsa e sostanza da capire se Inzaghi rovescerà il triangolo schierando un play davanti alla difesa. Maggiore più di Boine non si confermerà il 4-2-3-1 con Casta non sa fare da schermo avanzato. In tal caso Candreva e Cianà girebbero da esterni e quei mesi osimi da punta centrale. Col centrocampo a tre invece Casta non e Candreva potrebbero fungere da requartisti a ridosso della punta 
punta centrale da verificare le condizioni di ciò che è assente da diverse settimane la squalifica di Fiorillo lascia al momento di Inzaghi un solo portiere di esperienza con Sil alle spalle del quale ci sarebbero solo i giovani salvati ed all'occa il messicano aveva messo il Milan nel mirino ma il recupero è stato un po' più lento chissà se per sabato sarà almeno in panchina al Bentegodi dove nella scorsa stagione Nicola gli preferì Sepe nella sua ultima partita prima delle sane robiste dell'avvento di Paolo Sosa a dirigere Verona Salerentana sarà Mariani E da oggi fino a venerdì mattina prelazione per i possessori di Granata Card per l'acquisto dei biglietti per Salernitana Juventus del 7 gennaio 2024, successivamente partirà la vendita libera, confermati i prezzi attuati per i match di cartello. Era l'ultima notizia di questa edizione del nostro Tg, grazie per essere stati con noi, arrivederci. questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.